গোমো জংশন ভাড়াক্রান্ত মনে তিনজন ফিরে এলেন সুভাষকে বিদায় দিয়ে ফিরে এলেন শূন্য ঘরে শূন্য মনে তাদের কর্তব্য শেষ ভগবানের অশেষ করুণা যে এ ব্যাপারে তাদের কোনো বড় রকম প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়নি কে এই তিনজন কে সেদিন মোটর এত দূর পথ পাড়ি দিয়েছিলেন সুভাষকে নিয়ে কি তার পরিচয় শিশির বোস সুভাষের ভাইপো ডাক্তার শিশির বোস তিনিই ছিলেন সেদিন সুভাষের সারথী এই সম্বন্ধে শিশিরবাবু পরবর্তীকালে যে বক্তব্য রেখেছিলেন এখানে তা হুবহু তুলে দিচ্ছি অনশন অবলম্বনের পর নেতাজিকে মুক্তি দেওয়া হয় মুক্তি লাভের পর তাঁহার যাত্রার আয়োজন চলিতে থাকে উনিশশো সালের ১৬ জানুয়ারি রাত্রি একটা পঁচিশ মিনিটে আমরা একখানি মোটর যোগে সত্য সত্যই যাত্রা শুরু করিতে সমর্থ হই আমিও নেতাজি মাত্র এই দুইজনই ওই গাড়ির আরোহী নেতাজি পশ্চিমী মুসলমানের পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া একটি সুটকেস বিছানা ও একটি অ্যাটাচি কেস সঙ্গে লইয়াছিলেন এলিয়েন রোড হইতে যাত্রা শুরু করিয়া কলিকাতা শহর ছাড়াইয়া গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরিয়া তীব্র বেগে আমাদের গাড়ি চলিল সমস্ত রাত্রি চলিবার পর প্রত্যুষে আমরা এক স্থানে আত্মগোপন করিলাম সন্ধ্যায় আবার যাত্রা শুরু হইল অধিক রাত্রিতে আমরা কলিকাতা হইতে আনুমানিক দুশো দশ মাইল দূরবর্তী গোমোতে পৌঁছিলাম এই দিনটি ছিল উনিশশো সালের আঠেরোই জানুয়ারি শেষ রাত্রিতে নেতাজি ট্রেনে উত্তর ভারত অভিমুখে রওনা হইয়া যান স্টেশনেই তাহার নিকট হইতে আমি বিদায় লইলাম শিশিরবাবুর বক্তব্য এখানেই শেষ তবু একটা প্রশ্ন রয়ে গেল তিনি বলেছেন প্রত্যুষে আমরা এক স্থানে আত্মগোপন করিলাম জায়গাটা কোথায় কার বাড়িতে গোমো জংশনে তার সঙ্গে যে আরও দুজন লোক দেখা গিয়েছিল তারাই বা কে এ প্রশ্নের জবাব রয়েছে পরবর্তী বিবৃতিটিতে এ বিবৃতি দিয়েছেন শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র বোসের বড় ছেলে শ্রীযুক্ত অশোক বোস তিনি বলেছেন অন দ্য এইটিন জানুয়ারি নাইনটিন ফর্টি ওয়ান অ্যাট অ্যাবাউট ফাইভ ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং অ্যাজ মাই ওয়াইফ অ্যান্ড আই ওয়াজ প্রিপেয়ারিং টু সিট ডাউন ফর ব্রেকফাস্ট উই ফাউন্ড মাই ব্রাদার ডক্টর শিশির বোস ড্রাইভিং ইন টু দ্য বাংলো ইন ওয়ান অফ মাই ফাদার্স কার হি টোল্ড মি দ্যাট হি বট নেতাজি ইন ডিসগুইস আউট অফ ক্যালকাটা ইন দ্য ইভনিং হি ড্রেসড অ্যাজ এ পাঠান অ্যাপারেন্টলি লুক লিভ অফ আস অ্যান্ড লিভ দ্য বাংলো অন ফুড অস্টেন্সিভলি টু ক্যাচ আ ট্যাক্সি অ্যাট দ্য নিয়ারেস্ট স্ট্যান্ড দ্য থ্রি অফ আস মাই ব্রাদার মাই ওয়াইফ অ্যান্ড মাই সেল then set out in the car after half an hour's interval and picked him up on the way we drove along the grand trunk road towards gomo near about gomo we stopped on the lonely roadside for an hour or so as the train was not due to arrive at gomo before midnight for a quite homely chat as a time of arrival of the delhi kalka mail train was drawing near We started for station and on arrival there quickly put him down and drove up half a mile or so away from the station and waited for another half an hour after the departure of the train having satisfied ourselves that he had boarded the train safely we then drove back to dhanbad 1941 saler 18 january sokal 5 tay ami o amar stri jokhon prator rasher jonno toiri hocchilam tokhon amar bhai dr shishir bos amar pitar ekhana gari niye amader banglote eshe dhuklen ebong amader janalen je tini kolkata theke chhoddobeshi netaji ke shonge kore niye eshechen sondha dike pathaner beshi sojjito hoye tini amader kach theke lok dekhano bhabe bidai niye chole gelen pae hetei gelen ভাবটাই যে পথে নিকটস্থ ট্যাক্সি স্ট্যান্ড থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে নেবেন আধ ঘন্টা বাদে আমরা তিনজন আমি আমার ভাই ও স্ত্রী আমাদের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এবং পথ থেকে তাকে তুলে নিলাম তারপর গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোড ধরে গাড়ি চালিয়ে দিলাম গোমোর দিকে গোমোর কাছাকাছি গিয়ে আমরা একটা নির্জন পথের ধারে প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করলাম কারণ মাঝরাতের আগে ট্রেন আসার কথা ছিল না 
এ সময়টা আমরা অল্প স্বল্প পারিবারিক আলাপ আলোচনায় কাটিয়ে দিলাম ট্রেনের সময় হতেই আমরা স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাড়াতাড়ি তাকে নামিয়ে দিয়ে প্রায় আধ মাইল দূরে গাড়ি নিয়ে সরে এলাম ট্রেন ছেড়ে যাবার পরেও প্রায় আধ ঘন্টা আমরা সেখানে অপেক্ষা করলাম তারপরে এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়ি করে ধানবাদ ফিরে এলাম হু হু করে ট্রেনটা ছুটে চলেছে ব্যাকুল মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেছনে ছুটে যাচ্ছে একের পর এক গ্রাম শহর নগর আর অন্ধকারে ঢাকা ছোট ছোট পাহাড়ের সবুজ উপত্যকা ভেতরে নিজের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসে সুভাষ সারা মুখে তার দৃঢ় সংকল্পের রেখা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে স্বাধীনতার সংগ্রাম আর পেছনে তাকাবার সময় নেই হিসেব নিকেশেরও ফুরসত নেই এই মরণপণ সংগ্রামে এখন তাকে চালিয়ে যেতে হবে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হয় কুল নয়তো অতল সমাধি এছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই তার চোখের সামনে ভিক্ষায় কোনো দিনও স্বাধীনতা আসে না তার জন্য যথাযোগ্য মূল্য দিতে হয় এমন কতজনই তো মূল্য দিয়েছেন ক্ষুধিরাম প্রফুল্ল চাকি কানাইলাল সত্যেন বোস চারু বোস বীরেন দত্তগুপ্ত যতীন্দ্রনাথ চিত্তপ্রিয় ভগৎ সিং নীরেন মনোরঞ্জন গোপীনাথ প্রমোদ অনন্ত হরি বিনয় বাদল দীনেশ আসাফুকুল্লাহ প্রদ্যোত রামকৃষ্ণ সূর্য সেন তারকেশ্বর প্রীতিলতা অনাথ মৃগেন নির্মল নবজীবন রামকৃষ্ণ রায় ব্রজকিশোর দীনেশ মজুমদার ভবানী কালীপদ মতি মল্লিক এমনি আরও কতজন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাকেও যদি তেমনি করে মূল্য দিতে হয় তো তার জন্য তিনি প্রস্তুত তবু এবারে যুদ্ধ স্বাধীনতা প্রাপ্তির যে অপূর্ব সুযোগ নিয়ে এসেছে তাকে তিনি কোনো মতে হেলায় হারাতে রাজি নন ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল এমনি করেই সুভাষ স্থির অচঞ্চল ঘুম আসে না চোখ বুঝে আসে তবু ঘুম আসে না আসে রাশি রাশি ভাবনা কলকাতার খবর কি কে জানে খবরটা পুলিশের কানে গেছে কি না তাই বা কে বলতে পারে না গেলেও এ খবর বেশি দিন তাদের অজানা থাকবে না তার আগেই তাঁকে বেড়া জাল টিঙে চলে যেতে হবে অনেক দূরে তাদের নাগালের বাইরে সহসা কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে সুভাষের কি একটা স্টেশনে গাড়ি থেমেছে একজন চেকার এদিকেই যেন এগিয়ে আসছে একটু একটু করে আরও কাছে নিমেষে হাতের খবরের কাগজটা নিয়ে নিজেকে আড়াল করে বসলেন সুভাষ এ পথ অতি কঠিন কঠোর জীবন ও মৃত্যুর এখানে পাশাপাশি বাস বাঁকে বাঁকে ওত পেতে আছে ধ্বংস আর সর্বনাশ বাঁচতে হলে এখন জুসতে হবে প্রতি মুহূর্তে অবশ্য মৃত্যু ভয় তিনি ভীত নন মরণ তো বৈশাখী ঝড় কখন কোন দিক থেকে উড়ে আসবে কেউ তা বলতে পারে না তা বলে ভিরুর মতো মরতে তিনি রাজি নন সর্বাগ্রে দেশের মুক্তি তারপর অন্য কথা চেকা সরে যেতেই আবার মুখ থেকে খবরের কাগজটা সরিয়ে নিলেন সুভাষ যাক আপাতত নিশ্চিন্ত তবে প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হবে চারিদিকে হিংস্র ক্ষুধার্থ হায়নার দল এ অবস্থায় সর্বক্ষণ চোখ কান খোলা রাখা দরকার আবার বাধা এবার কামরায় ঢুকলেন একজন সম্ভ্রান্ত শিখ ভদ্রলোক তিনি অনেক দূরের যাত্রী সুভাষের দু চোখে নিবিড় সংশয় একেবারে মুখোমুখি এসে আসন গ্রহণ করেছেন ভদ্রলোক ছদ্মবেশটা ধরা পড়ে যাবে না তো ওর চোখে কিন্তু না আশঙ্কা অমূলক চিনতে পারেননি কোনো রকম সন্দেহও করেননি করা সম্ভবও নয় সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা কোনো পাকা ডিটেকটিভের পক্ষেও এখন সুভাষকে দেখে কোনো রকমের সন্দেহ করা সম্ভব নয় কারণ এ সুভাষ সে সুভাষ নয় পরনে শেরওয়ানি ও আঁটো সাঁটো পায়জামা মাথায় ফেজ সারা মুখে এক দঙ্গল দাঁড়ি দেখে মনে হয় ঠিক যেন খাঁটি মৌলবী সাহেব আপনি কোথায় যাবেন সহজ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন শিখ ভদ্রলোক আমি বিশুদ্ধ উর্দুতে জবাব দিলেন সুভাষ আমি যাব রাওয়ালপিন্ডি ওখানেই থাকেন বুঝি না দেশ আমার লখনৌতে পেশায় ইন্স্যুরেন্স অর্গানাইজার তাই মাঝে মাঝে এখানে ওখানে যেতে হয় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আপনার নাম জিয়াউদ্দিন মৌলবী জিয়াউদ্দিন এমনি অনেক কথা 
অনেক প্রশ্ন প্রায় সারা দিন ধরে তবে নিছক কথাই একমাত্র সহজ সরল আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার পেছনে সামান্য ইঙ্গিতও না ওদিকে ততক্ষণে সারা পড়ে গেছে পাঞ্জাবের কীর্তি কিষাণ পার্টির সভ্যদের মধ্যে সুভাষবাবু রওনা দিয়েছেন সবাই সতর্ক থাকো দেখো হিসেবে যেন কোথাও গর গরমিল না হয় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা পেশোয়ারের আকবর্ষার সেদিনও ব্যস্ততার সীমা নেই সুভাষবাবু আসছেন লাইন ক্লিয়ার করো দুশ্মনদের ওপর নজর রাখো সব ঝুট ঝামেলা হটিয়ে দাও আর সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী কমরেড ভগতরামের তো কথাই নেই উপজাতীয় এলাকার মুহ মু তার হাঁক শোনা যেতে লাগলো হুঁশিয়ার ভাই সব হুঁশিয়ার ছের কাপার চা আগিয়া হাতিয়ার লেখে সব তৈয়ার হয়ে যাও যান কাবুল পেশোয়ার সিটি স্টেশন গাড়ি আসার সময় হয়েছে সিগন্যাল ডাউন প্ল্যাটফর্মের এক কোণে নিজেকে যথাসম্ভব আড়াল করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা আকবর শাহ এ গাড়িতে সুভাষবাবু আসছেন বাংলার শেঠ সুভাষ বোস বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু আকবর শাহর মনে তখন ঝড় বইছে দুরন্ত ঝড় জোর লড়াই চলছে এখন গোটা ইউরোপ জুড়ে স্বভাবতই ফ্রন্টিয়ার এখন অত্যন্ত সুরক্ষিত অত্যন্ত সজাগ তাদের নজর এড়িয়ে কি সুভাষবাবুকে এখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে খোদা মেহারবান কি আছে তার মনে কে জানে দেখতে দেখতেই কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল গোটা স্টেশন অঞ্চলটা গাড়ি ইন করেছে শুরু হয়েছে যাত্রীদের ওঠা নামার পালা টুক করে সামনের একটা কামরায় উঠে পড়লেন আকবর শাহ সুভাষবাবু এখানে নামবেন না পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে নামানো হবে পরবর্তী স্টেশন পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্টে তিনি কোথায় কোন শ্রেণীতে কত নম্বর কামরায় রয়েছেন খুঁজে দেখবার কোনো প্রয়োজন নেই ইতিমধ্যেই তার কাছে সেসব রিপোর্ট এসে গেছে সুতরাং অহেতুক ব্যস্ততার কোনো কারণ নেই দেখতে দেখতেই এসে গেল পেশোয়ার ক্যান্টনমেন্ট দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পরে এবার যাত্রা বিরতি সর্বাগ্রে নেমে গেলেন আকবর শাহ তারপর তিনি সোজা গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলেন দিব্য ভালো মানুষটির মতো কি দরকার অকারণ ব্যস্ততা দেখে সন্দেহের সৃষ্টি করে সুভাষবাবু ঠিক চলে আসবেন তার পেছনে পেছনে তাই ব্যবস্থা হয়ে আছে আগে থেকে গেট দিয়ে বেরিয়ে এবার একেবারে সোজা রাস্তায় গিয়ে পা দিলেন আকবর শাহ এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে কয়েকটি তরুণ পাঠান আকবর শাহকে দেখেই সহসা কিসের একটা ইঙ্গিত খেলে গেল তাদের চোখের তারায় হুঁশিয়ার বাঙ্গাল কাছের সুভাষবাবু আজ আমাদের সম্মানিত অতিথি তার ভালো মন্দ কিছু হলে সে লজ্জা শুধু তোমার আমার নয় গোটা পাঠান মুলুকে সুতরাং হুঁশিয়ার হাতিয়ার তৈয়ার রাখো হিসেবে ভুল হল না পেছনে পেছনে পাঠান বেশি সুভাষ দিব্য বেরিয়ে এলেন পাঠানের মতোই বুক টান করে তারপর সামনের একটা টাঙায় সোজা চেপে বসলেন কোনো দিকে দৃকপাত না করে বুঝে এক লহমার ব্যাপার পরক্ষণেই টাঙ্গা গাড়িটা সুভাষকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ঝড়ের গতিতে কোনো কিছু প্রশ্নের প্রয়োজন হয় হল না কোথায় যেতে হবে টাঙ্গাওয়ালা তা ভালো করেই জানে পেছনে পেছনে অন্য একটা টাঙ্গা নিয়ে তাকে অনুসরণ করে চললেন আকবর শাহ সারা মনে তার কুলক প্লাবী আনন্দ একটা বিপুল পরিতৃপ্তি খোদা সত্যি মেহরবান এবারের মতো বিপদ কেটে গেছে খোদার মর্জিতে এখন বাকি কাজগুলো যদি এমনি করে হাসিল করা যায় তো ভাবনার আর কোনো কারণ থাকে না টাঙ্গা থামলো তাজমহল হোটেলের সামনে গিয়ে এবার নামতে হবে আপাতত এখানেই সুভাষের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে টাঙ্গা থেকে নেমে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে সুভাষ ঢুকা গেলেন ও হোটেলের অভ্যন্তরে কোথায় কোন কামরা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হলো না সব কিছুই তার কণ্ঠস্থ আকবর্ষা কিন্তু নামলেন না টাঙ্গা নিয়ে সোজা তিনি চলে গেলেন বিশেষ একটি আস্তানার উদ্দেশ্যে সুভাষবাবু নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেছেন খবরটা তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার বোধ হয় ঘণ্টাখানেক হয়নি সহসা বাইরে কার মৃদু সতর্ক কড়াঘাত শোনা গেল ঠক 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 দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলেন একটি বলিষ্ঠ পাঠান দীর্ঘদেহী সুদর্শন যুবক দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায় বুদ্ধির পরিচয় সুপরিস্ফুট সুভাষের চোখে মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা কে এই যুবকটি কি ওর পরিচয়